আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজ আমি মজাদার একটা তান্দুরি চিকেন বিরিয়ানি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আর এই বিরিয়ানিটা খেতে কিন্তু অসম্ভব রকমের মজা বাসায় আপনারা তৈরি করতে পারবেন আর আমি পুরো প্রসেসটা খুব সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছি যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয় পুরো ভিডিওটি দেখলেই বুঝতে পারবেন কীভাবে বিরিয়ানিটি রান্না করেছি এটা অসম্ভব রকমের মজাদার তো বাসা অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন আমি এখানে চিকেন নিয়েছি আর এই আমি এখানে দুইটা চিকেন নিয়েছি আর এক একটা চিকেনে বারোশো গ্রাম করেছিল তো আমি এরকম দুইটা চিকেন নিয়েছি এখন এটাকে মেরিনেট করে রাখবো তো মেরিনেটের জন্য সবার আগে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আদা আর রসুনের পাউডার আপনাদের কাছে এটা না থাকলে আদা রসুন বাটাও দিতে পারেন আমি এখানে দুই চামচ আদা রসুন পাউডার দিয়েছি আর আদা রসুন বাটা দিলে দেড় চামচ করে তিন চামচ দেবেন আর এখন দেব আমি তান্দুরি বিরিয়ানি মশলা এটা আমার হাতে করা আর তান্দুরি বিরিয়ানি মশলাটা যদি আপনারা বাসায় না থাকে বা না করতে পারেন অবশ্যই দোকানে কিনতে পাওয়া যায় তান্দুরি বিরিয়ানি মশলার প্যাকেটে সেটা দিলেও হবে তো আমি দেড় টেবিল চামচ তন্দুরি বিরিয়ানি মশলা দিয়ে দিচ্ছি আর এটা বানানোও কিন্তু খুবই ইজি সমস্ত মশলা দিয়ে তারপর আর এখানে আমি মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর ওটা কীভাবে বানাতে হবে সেটা আমি একটু পরে বলে দিচ্ছি তো মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ আর এখানে লেবু রস দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ আর দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ পরিমাণের টক দই তো আমার দইটা দেখতেই পাচ্ছেন খুবই গাঢ় তো ওই জন্য আধা কাপ নিয়েছি আর নর্মাল আপনারা যদি দই নেন একটু লিকুইড থাকে তাহলে এক কাপ দই নেবেন তো যাই হোক আর এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো আর ফুড কালার এটা অবশ্যই দিতে হবে এটা না দিলে তন্দুরির যে কালারটা আসবে না প্লাস দেখতেও ভালো লাগবে না সেই জন্য আর অরেঞ্জ ফুড কালারটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন তো এখন আমি এটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি আর আমি এটাকে কিন্তু সারা রাত্র ফ্রিজে রেখে দেবো মাখিয়ে নর্মাল ফ্রিজে আর এটা যত বেশি মেরিনেট করা থাকবে তত এটা খেতে মজা হবে কারণ বিরিয়ানির ভেতর পর্যন্ত মশলা ঢুকে যাবে বিরিয়ানির যে সরি চিকেনের যে হাড় পর্যন্ত মশলা ঢুকে যাবে সেই জন্য এটা আমি রাতভর ফ্রিজে রেখে দেব তো ভালোভাবে মেরিনেটটা করতে হবে হাত দিয়ে হাত দিয়ে করলেই অনেক সুন্দর হয় একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে বারবার এভাবে করে করতে হবে তো এখন এটার ভিতরে তেল দেব একটু সয়াবিন তেল বা যে কোনো তেল রান্নার তেল দুই তিন টেবিল চামচ রান্নার তেল দিলেই হয়ে যাবে তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কতটুকু পরিমাণ তেল দিয়েছি এটাকে কভার করে রেখেছিলাম আর এখন আমি বের করেছি আমি প্রায় দশ ঘন্টা ফ্রিজে রেখেছিলাম বের করে আমি এখন এটাকে একটা ফ্রাই প্যানের ভিতরে আগে অল্প তেল দিয়ে তারপরে এটাকে ভেজে নেব ভাজা বলতে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে আমি ভাজছি সেটা আপনারা ভালোভাবে দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের তন্দুরি চিকেন বিরিয়ানিটা অসম্ভব রকমের মজা হবে এবং গেস্ট বাসা আসলে এর থেকে মজার খাবার আর কিছু হতেই পারে না তো ওই যে দেখতে পাচ্ছেন অল্প একটু তেল দিয়েছি আর এখন তাওয়ারটা মানে ফ্রাই প্যানটা অনেক গরম করে নিয়েছি তারপর আমি চিকেনগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি আর হিট কিন্তু চুলার বাড়িয়ে দিয়েছি একদম ফুল হিট কেননা এটার গায়ে দা পোড়া দাগ লাগাতে হবে আমি যদি জাল কমিয়ে তারপরে এটাকে ভাজি তাহলে এটার ভিতর থেকে অনেক পানি ছেড়ে যাবে এবং এটা মজাদার হবে না আর দাগও লাগবে না গায়ে পোড়া দাগটা সেই জন্য চুলার আঁচ একদম বাড়িয়ে দেবেন তারপরে দুই থেকে দাগ লাগাবেন এখানে কিন্তু সিদ্ধ করার কোনো দরকার নাই কিচ্ছু নেই শুধু দাগ লাগাতে পারলেই হবে দুই দিকে আর দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে দাগগুলো লেগেছে এখন আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি এক পাশ হয়েছে আর এক পাশ উল্টিয়ে দিচ্ছি এভাবে করে ও পাশটাও এরকমের করতে হবে আর তন্দুরি বিরিয়ানির মজাটাই এখানে আমি হাড়িটার ভিতরে এক তেল দিয়েছি একটু বেশি তেল দিয়েছি এর ভেতরে একদম ছ সাতটা এলা পাঁচ ছটা এলাচি আট দশটা গোলমরিচ তারপরে লং চার পাঁচটা একটু তেজপাতা একটু দারচিনি এগুলো দিয়ে এরপর দিয়ে দিলাম এটার ভিতরে পেঁয়াজ তো পেঁয়াজ নিয়েছি এখানে আমি দেড় কাপ আর আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো পেঁয়াজ নিয়ে নেবেন যে যতটুকু খেতে চান অসুবিধা নেই একটু কম দিলেও সমস্যা হবে না 
আর এটাকে একটুখানি ভেজে নেব অল্প আর যেটা বলতে নিয়েছিলাম তন্দুরি মশলাটা আপনারা ইউটিউব সার্চ দিলেই যে কোনো জায়গায় পেয়ে যাবেন তন্দুরি মশলাটা কিভাবে তৈরি করে আর যদি আপনারা বাহিরের মশলা খেতে চান তাহলে দোকান থেকেও প্যাকেট কিনতে পারেন আর এখানে আমি আদা রসুনের যে পেস্ট করে রেখেছিলাম একসাথে করে সেটার থেকে আড়াই টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম এখন এটাকে একটু সময় ভাজব এরপর আমি এই যে আমার যে বাকি যে মশলাটা ছিল তন্দুরি চিকেন মশলা সরি বিরিয়ানি মশলা সেই মশলাটা যতটুকু ছিল ওইটুকু আমি দিয়েছি এখানে দেড় টেবিল চামচের মতো তো আমি ওটা দিয়ে এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু ভাজা জিরের গুঁড়ো এটা অপশনাল আমি দিয়েছি কারণ এটা দিলে আমি দেখেছি খেতে আরও টেস্ট হয় আর আমি এই বিরিয়ানিটা কিন্তু মাঝে মধ্যেই করে থাকি এটা আমার বাসা সবাই অনেক পছন্দ করে বা কোনো গেস্ট বাসায় আসলে আমি এই খাবারটাই অনেক বেশি করি কারণ এটা সবাই খুব পছন্দ করে আর এখন আমি লবণও দিয়েছি পরিমাণ মতো আধা চামচ দিয়েছি মরিচের গুঁড়ো আপনারা চাইলে আরও বাড়িয়ে নিতে পারেন ঝাল কীভাবে খান সেটার উপরে কিন্তু বিরিয়ানির কিন্তু অতিরিক্ত ঝাল দিলে বিরিয়ানি কিন্তু আসলে টেস্টি হয় না ঝালটা মিডিয়াম ঝালটাই ভালো বিরিয়ানির জন্য আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে আধা কাপ টক দই তো এখানে টক দইটা প্রচুর পরিমাণ গাঢ় থাকে সেই জন্য আধা কাপ দিলেই যথেষ্ট আর যাদের টক দইটা এত গাঢ় না মানে একটু পাতলা পাতলা তারা আধা কাপের থেকে একটু বেশি দেবেন আর এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি ফুড কালার এবং ফুড কালারটা কিন্তু দিতেই হবে ফুড কালার না দিলে তন্দুরির যে মানে বিরিয়ানির যে একটা সুন্দর কালার ওটা আসবে না এবং কালার সুন্দর না হলে কিন্তু দেখতেও ভালো লাগবে না আর একটা তো কথা আছে যে এই জিনিস দেখতে বেশি ভালো লাগে তখন এমনিতেই সেই জিনিসের রুচি আসে মানুষের খাওয়ার তো ওরকমের জিনিসটা আর একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি এক চাপ এক টেবিল চামচ পরিমাণের এটা অপশনাল কিন্তু আমি দেই সবসময় বিরিয়ানিটায় কারণ যেহেতু অনেক টক দেয়া হয় সে কারণে একটু চিনি দিলে ব্যালেন্সটা খুব সুন্দর হয় সেই জন্য আপনারা চাইলে দিতে পারেন আর যারা চিনি পছন্দ করেন না একেবারেই তাদের জন্য না দিলেও চলবে আর এই যে চিকেন ভাজাটা তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কীরকম করে ভেজেছি আমি কিন্তু একটু পুরে পুরে ভেজেছি ঠিক এইভাবেই কিন্তু ভাজতে হবে নয়তো আপনার কিন্তু তন্দুরির ঘ্রাণটা বের হবে না সেই জন্য এভাবেই ভেজে নেবেন তো এখন আমি একটা কাঠি দিয়ে অনেকক্ষণ একটু নাড়াচাড়া করে তারপর এটার ভিতরে দিয়ে দেব ওই যে দইটা দিয়েছিলাম ওইটার দইটার বাটিটার ভিতরে করি আদা মানে কাপ আধা কাপ পানি দিয়ে দেব আর এটা হচ্ছে মেজারমেন্ট কাপের আধা কাপ এটার সাথে অনেক দই লাগা ছিল সেই জন্য আমি এটাকে ভালোভাবে পানি থেকে পানি দিয়ে ক্লিন করে দিয়েছি এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাকে আমি ঢেকে রান্না করব ছয় সাত আট মিনিটের মতো রান্না করলেই চলবে তবে মাঝে মাঝে একটু কভারটা খুলে নিচে নাড়া দিতে হবে পুড়ে না যায় সাত আট মিনিট হয়েছে এরপর আমি এই কভার খুলে দেখ দেখলাম একদমই হয়েছে সেভেন্টি পারসেন্ট হয়ে গেছে ডান এখন যেহেতু পাখি সিদ্ধ হবে সেটা আমার দমে সিদ্ধ হবে সেই জন্য এখন কিন্তু আমি আর চুলার আঁচটা একদম মানে একটু বাড়ানোই আছে এখনই বন্ধ করে দেব আর কিছু কিসমিস দিয়ে দিচ্ছি এই মুহুর্তে কিসমিসটা দিলে টেস্ট আরও অনেক বেড়ে যায় ওখানে হয়েছে ওটা রেখে দিয়েছি সরিয়ে এই পাশে আমি এক কেজি পোলাও চাল নিয়েছি আর এক কেজি পোলাও চালের জন্য আমি পাতিলে অনেক পরিমাণ পানি দিয়েছি আন্দাজ করে বলতে পারবো না পানিতে ডুবে গিয়েছে অনেক চাল মানে চাল একদম নিচে পানি কারণ এভাবে করলে রাইসটা অনেক ঝুরা ঝুরা হয় তো হাফ ডান যখন হবে মানে জাস্ট মোটামুটি একটু চাপ দিলেই একটু গলে যাবে ঠিক তখনই আমি এটাকে ড্রেন করে ফেলেছি পানিটা এবং ওই পাতিলের ভিতরেই আমি কিছুটা ভাত দিয়ে দিচ্ছি আর আমি যখন এটা করে বয়ল করেছি এটার ভিতরে একটু দারচিনি এলাচি তেজপাতা দিয়েছিলাম তো এখন আমি আর লবণ দিতে ভুলবেন না লবণ ঠিক মতো পরিমাণ মতো দিয়ে নেবেন নয়তো কিন্তু পরে লবণ আর মিক্স করা যাবে না আর এখন আমি কিছুটা রাইসের ভিতরে চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি তো যেটা বলতে নিয়েছিলাম রাইস যখনই বয়ল করতে নেবেন তখন পানিটা দেবেন পানির সাথে লবণটা এমন পরিমাণ দিবেন মুখে দিয়ে দেখবেন লবণ লবণ হবে খেতে তখনই বুঝবেন যে লবণটা পারফেক্ট হয়েছে 
এর ভিতরে দিলাম আমি আলু ভেজে রেখেছিলাম একটু কালার দিয়ে ওটা দিয়েছি তিনটা এরপর কিছু আলু বোখারা দিয়ে দিচ্ছি এটা আপনাদের স্বাদমতো দিয়ে নেবেন যাদের কাছে নাই না দিলেও চলবে কিন্তু আলু বোখারা বিরিয়ানির একটা মানে মশলা এটা দিলে ভালো লাগে কিছু কিশমিশ দিলাম আর বেশ কিছু বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি অনেকগুলো বেরেস্তা দিয়ে এর উপরে আমি আরেকটা লেয়ার করব তো আর একটু চাল দিয়েছি এখন আবার বাকি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি ঢেলে তবে আমার এখানে একটা ভুল হয়েছে সেটা আমি এখনই বলে দিচ্ছি আমি যে এখন এইখানে যে আলু বোখারা কিশমিশ তারপরে বেরেস্তা এটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম আসলে এটা রান্নার সময় হয়েই যায় আপনারা এটা খুব খেয়াল করে দেবেন ভুলে আমি ভাতটা দিয়ে ফেলেছি কিন্তু ভাত দেওয়ার সাথে সাথেই আমার মনে হয়েছে আমি তো এটার ভিতরে মিক্স করিনি অসুবিধা নেই আমি এরপরই মিক্স করে দিয়েছি এই যে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি বাদাম কিচমিচ সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি মানে সরি আলু বোখারা আর ইয়া বেরেস্তা আর কিশমিস তিনটা দিয়ে দিলাম আর একটা জিনিস ভুল করেছি সেটা হচ্ছে লাস্টের আলু আরও তিন পিস আলু ছিল ওটাও আমি অ্যাড করতে ভুলে গিয়েছিলাম তো আগে আমি এখানে হচ্ছে একটু গরম পানি গরম পানির সাথে ঘি আর দুধ দিয়ে মিক্স করে রেখেছিলাম সেই পানিটা দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপ হিসাব করলে দেড় কাপ দেড় কাপ পানি দুধ সহ দেড় কাপ হয়েছে ঘি সহ দিয়ে তারপর চারো পাশে দিয়ে দিয়েছি এটা দিতে হবে কারণ নয়তো যেহেতু হাফ ডান হয়েছে আমার রাইসটা ফুল ডান হবে না সেই জন্য আর আলুটা এখন আমি একটু ভিতরে বসিয়ে দিচ্ছি কারণ ওই সময় আমি দিতে খেয়াল ছিল না সেই জন্য তো যাই হোক অসুবিধা নেই আলুটা যেহেতু ভাজা হয়েছে অর্ধেক হয়েছে আর অর্ধেকটা দমে হয়ে যাবে এখন এটাকে আমি কভার করে দেব এখন কভার যে কোনো জিনিস দিয়েই করা যায় কিন্তু আমি ফয়েল পেপার দিয়ে করে দিচ্ছি ফয়েল পেপার দিয়ে কভারটা করলে এটার ভিতরে বাষ্পটা বেশি জমে থাকে মানে খুব ভালোভাবে ইয়া হয় রাইসটা হয়ে যায় দমটা দমটা খুব ভালোভাবে হয় তো যাই হোক আমি এভাবে কভার করে দিয়ে নিচ্ছি চারপাশ থেকে আর এটাকে আমি মিডিয়াম প্রথমে একটু হাই হিটে করে পাঁচ মিনিট রাখব এবং পাঁচ মিনিট পর একদম লো হিট করে আমি আধা ঘন্টা পৌনে এক ঘন্টার জন্য রেখে দেব তো আমি পৌনে এক ঘন্টা রেখেছিলাম পৌনে এক ঘন্টা পর আমি কভারটা খুলে ফেললাম আর বাষ্পটাও আমি আগেই উঠিয়ে ফেলেছি যাতে অনেক সময় দেখা যায় একদম জোরে বাষ্পটা আসে তখন ক্যামেরার লেন্সও ইয়ে হয়ে যায় সেজন্য তো যাই হোক এখন আমি নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি আর একটা সার্ভিং বলে এখন বেড়ে নিব আপনারা ওইভাবে এনজয় করবেন ড্যানি খুবই মজার এই তন্দুরি চিকেন বিরিয়ানিটা বাসায় ট্রাই করবেন আর আমি খুব সহজভাবে আপনাদের দেখিয়েছি যাতে আপনাদের কষ্ট না হয় এভাবে করে একবার খেয়ে দেখবেন অনেক মজা তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই প্রত্যাশায় মা সালামা